เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวให้ทราบถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคำที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นี้ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะมีเนื้อหาไปสอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในธรรมปะทัตถกถาขุทกานิกายเล่มสิบเกตโกทวักมีว่าอาสาทุงสาธุนาชิเนบุคคลพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นคำสั่งสอนที่เกี่ยวกับคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารความหมายคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้มีชีวิตหยวนประเสริฐนี่มีอยู่สองจำพวกจำพวกหนึ่งเป็นพระสมมุติมีชื่อเรียกทางวิชาการว่าสมมุติสงเป็นพระไม่แท้เป็นพระไม่จริงพระอีกจำพวกหนึ่งเป็นพระแท้เป็นพระจริงซึ่งแปรรูปมาจากพระสมมุติพระสมมุติหรือสมมุติสงนี้เองเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่เป็นพระแท้ไม่ใช่เป็นพระจริงแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ในทางปฏิบัติอย่างภิกษุปัญจวัคคีตอนแรกก็เป็นภิกษุสมมุติคือเป็นพระสมมุติเป็นสมมุติสงต่อเมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพระอริยบุคคลพวกนี้เรียกว่าเป็นพระแท้เป็นพระจริงจะมีหลักฐานอยู่ในคำที่ชาวพุทธเราเอามาสวดอยู่เสมอว่าสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆคือสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัฏฐปุริสะบุคคลามีอยู่สี่คู่แปดบุคคลส่วนพระสมมุติพระไม่แท้พระไม่จริงก็อยู่ในสุดตันตปิฎกอังคุตตะนิกายในธรรมวิหาริสูตรพระองค์ตรัสว่าพระสมมุติคือพระไม่แท้พระไม่จริงมีอยู่สี่จำพวกได้แก่ปริยติพหุโลพระที่มากไปด้วยการเรียนปริยัติสองปัญญติพหุโรเรียนมาแล้วสอนมาแล้วก็มาบัญญัติมาแต่งเป็นตำรับตำราพระสมมุติอย่างที่สามคือสัจชายะพระหุโลผู้มากไปด้วยการสวดอีกอย่างหนึ่งก็วิตรกะพระหุโลพวกนี้ที่เรียนมามากๆสอนมามากๆเขียนแต่งเป็นตำรับตำราได้หลายๆร้อยหลายพันเล่มแล้วเอามานึกมาคิดมาตรึกมาตรองเรียกว่าวิจักกะพระหุโลพระสี่จำพวกนี้เรียกว่าเป็นพระสมมุติคือสมมุติสงส่วนพระแท้พระจริงที่มีอยู่ในธรรมวิหาริสูตรประเภทที่ห้าก็คือว่านักธรรมวิหารีนักธรรมวิหารีนี่เองคือบัณฑิตเป็นพระบัณฑิตเรียกชื่อว่าพระอริยบุคคลคือเป็นพระแท้พระจริงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามาจากความที่ตัวเองเป็นพระสมมุติเมื่อผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอภยากตะธรรมกับสัตตบุรุษกับบัณฑิตกับพระอริยบุคคลก่อนๆแล้ว
ตัวเองก็กลายเป็นบัณฑิตเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกับผู้สอนผู้อบรมนั่นเรียกว่าเป็นพระแท้พระจริงเรารู้จักคำว่าพระมีอยู่สองประเภทดังที่กล่าวมาแล้วคือพระสมมุติกับพระแท้พระจริงเรามาทำความเข้าใจคำว่ามารคำว่ามารตามวิชาการที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีอยู่ห้าอย่างได้แก่ขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวปุตมารมารทั้งห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพระถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานก็ขันชนิดนี้กลายเป็นขันธมารถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิสุทธิขันชนิดนี้ก็กลายเป็นขันของพระกลางวันกับกลางคืนอยู่ในพื้นที่เดียวกันถ้ากลางวันมากลางคืนก็ถูกทำลายไปถ้ากลางคืนมากลางวันก็ถูกทำลายไปในพื้นที่เดียวกันในกรณีพื้นที่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนทั้งโลกเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เหมือนกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในภาคปฏิบัติจริงขอให้เราไปทำความเข้าใจพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเราจะชนะความไม่ดีด้วยความดีอย่างไรมีอยู่พุทธภาษิตหนึ่งว่าโยพาโรมัญญติพาละยังปัิโตวาปิเตนโสคนพาลเมื่อรู้ตัวว่าตนเองเป็นคนพาลประพฤติไม่ดีประพฤติอาสาทุงทุจริตอกุศลละกรรมอกุศลละธรรมเลี้ยงชีวิตมาตลอดรู้ตัวเมื่อไรก็ไปหาบัณฑิตบัณฑิตก็จะบอกว่าละอกุศลละธรรมละทุจริตละอาสาทุความไม่ดีเสียบัณฑิตก็จะให้เข้าวิปัสสนากรรมฐานด้วยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนวิชาการอัตถังที่กรรมักให้ปัญจวัคคีย์ฟังก่อนเมื่อเข้าใจแล้วก็สอนให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เลยรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็กลายเป็นพระแท้พระจริงเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาความเป็นพระสมมุติพระไม่แท้ไม่จริงก็หายไปคือความไม่ดีอกุศลธรรมทุจริตธรรมหรืออาสาทุสิบอย่างนั่นหายไปแล้วเหมือนกับกลางวันเข้ามาครอบครองโลกแผ่นดินที่เราอยู่เนี้ยกลางคืนหรือความมืดก็หายไปแล้วเขาชนะกันอย่างนี้พึงเอาชนะความมืดด้วยแสงสว่างพึงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเหมือนกันคนผู้เป็นพระแท้พระจริงเรียกนามว่าพระอริยบุคคลสี่ประการมีพระสุรามันเป็นต้นนี่พวกนี้จะเอาชนะผู้อื่นโดยการแพ้ความแพ้ของพระนี่แหละคือความชนะผู้เป็นมารจะเอาชนะให้ได้แต่จะต้องแพ้ขอยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นพระตอนแรกก็เป็นพระสมมุติต่อมาก็ได้ตรัสรู้ก็เป็นพระแท้พระจริงแล้วมีอยู่ในพาหุงแปดบทนั้นบทแรกนั่นว่าท่านเอาชนะมารด้วยการแพ้คือพยามารบุกลุก
พื้นที่ให้พระองค์หนีพระองค์นิ่งไม่ต่อสู้นี่คือท่านชนะด้วยการแพ้พวกมารจะเอาชนะมารเลยแพ้ถูกแม่ธรณีบีบมวยผมให้น้ำเต็มก็ตกน้ำตายพระจริงอย่างนี้ไม่ต้องไปต่อสู้กับใครไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรทั้งสิ้นมีแต่ยอมแพ้อย่างเดียวในภายนอกแต่ในภายในมีแต่ชนะอย่างเดียวจะเข้าสู่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคือตัวพระแท้ๆเนี่ยไม่ต้องรักษาตัวเองให้ความเป็นพระที่เป็นคุณสมบัตินั้นรักษาตัวเองไปเลยใครๆที่เป็นมารจะมาเอาชนะตัวของพระเนี่ยพระยอมแพ้ในทางภายนอกแต่ในทางภายในท่านชนะตัวเองหมดแล้วเพราะมารไม่ได้มีอยู่ในชีวิตพระแล้วแล้วมารมาจากทิศไหนจะมาเอาชนะพระได้อย่างไงเพราะมารที่เรียกว่าขันธมารอยู่ในชีวิตพระนั่นพระเอาชนะแล้วเป็นขันวิสุทธิไปแล้วนั่นคือความหมายของคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอีกตอนหนึ่งอยู่ในธรรมปะทัตตกถาโกทวัตนางมาคันทิยาไปจ้างคนมาด่าด้วยคำด่าสิบอย่างต่อหน้าต่อตาเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนบ้าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดียฉานสุขติของเจ้าไม่มีเจ้าจะมีแต่ทุกติอย่างเดียวในชีวิตเจ้าท่านก็นิ่งนิ่งอยู่ในความอุเบกขานิ่งอยู่ในความอุเบกขานี่แหละคือความชนะของพระด้วยการทำการแพ้ผู้ชนะนั่นก็เลยกลายเป็นมารก็คือกลายเป็นคนแพ้ไปที่สุดกรรมตามสนองนางมาคันธิยาถูกเผาทั้งเป็นนั่นคือผลของมารที่จะไปเอาชนะพระพระไม่มีการโต้ตอบคือพระจะต้องเป็นอย่างนี้พระนี่จะใช้หลักโดยกฎของการประพฤติปฏิบัติเป็นพระอิยบุคคลเอาชนะมารได้แล้วตั้งแต่ปฏิบัติผ่านวิปัสนาญาณสิบหกวิปัสนาญาณสามไปแล้วมารก็ไม่มีในชีวิตนั้นคือเป็นชีวิตบริสุทธิ์กลายเป็นชีวิตพระที่เป็นพระอริยะชีวิตนี้ก็เลยมีแต่ธรรมโมหเวรกติธรรมะจาริงกุศลละธรรมสุดจริตธรรมหรือว่าความดีหรือว่าวิมุตติธรรมวิโมกธรรมศีลสมาธิปัญญานั้นคุ้มครองโดยตัวของพระเองไม่ต้องคุ้มครองไม่ต้องรักษาตัวเองก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างอาสาทุงสาธุนาชิเนบุคคลพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีการที่จะเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีก็มีวิธีไปหาสัตว์ตบุรุษพระโพธิสัตว์พระอริยบุคคลหรือบัณฑิตบัณฑิตก็จะสอนให้เรารู้ว่าในชีวิตเรามีความดีอยู่สิบอย่างมีความชั่วอยู่สิบอย่างมีความไม่ดีไม่ชั่วอยู่สี่อย่างให้เราละความชั่วเสียใช้ชีวิตประพฤติความดีให้เราใช้ชีวิตไปตามความไม่ดีไม่ชั่วเสียความดีความไม่ดีก็จะพ่ายแพ้ไปเราก็เลยเป็นชีวิต
ที่ถูกคุ้มครองด้วยธรรมที่ประพฤติมาแล้วคือวิมุตติธรรมวิโมกธรรมหรือกุศลธรรมสุดจริยธรรมหรือความดีทั้งหลายคุ้มครองเราได้หมดได้ทำความเข้าใจมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยประการชนี้